بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی ہمیشہ آپ کو سائنس کے حوالے سے اپنے یوٹیوب چینل حقیقہ ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ پر خاص طور پر ان اقوام کے بارے میں ویڈیوز بنا کر دیتا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی چاہے وہ احرام مصر بنانے کے لیے ہو حضر نو کے دور کے اندر جو فلڈ آیا ہے اس پر ترکی سائنٹسٹ نے جو ریسرچ کر کے بتایا کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی یا اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جو آج سب کچھ ہو رہا ہے حقیقت ٹی وی آپ تک ریسرچ پہنچاتا اور ابھی حالیہ آپ کو براک کا جو سفر تھا اس میں کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی اسپیس اور وقت کس طرح رک گیا یہ زبردست پوری تحقیق آپ کو بنا کر دی آپ کو کہا تھا کہ مارس کے اوپر جو مشن اس وقت بھیجا ہے سائنٹسٹ نے ناسا نے یہ اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے کہ ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم کیوں پچھلے دو سو سال لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم سائنس سے دور ہیں اور آج ہم پیچھے رہ گئے اتنا بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے اتنا بڑا انقلاب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کچھ ساؤنڈ جو سنوانے جا رہے ہیں جو اسپیس سے نہیں لیے گئے بلکہ مارس سے لیے گئے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ مارس پر جب بل بجتی ہے تو ساؤنڈ کیسا آتا ہے گفتگو وہاں پر جو ہوتی ہے تو کیا ساؤنڈ ہوتا ہے وہاں پر اوشین کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جب لیزر فائر کرتے ہیں تو ساؤنڈ کیسا سنائی دیتا ہے یہ تمام ساؤنڈ سنوانے جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو بات ہے کہ سائنٹسٹ قریب ترین پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر زندگی کے آثار ان کو کافی حد تک مل گئے ہیں اور اس کا تعلق جا کر ڈائریکٹلی ترکی سے مل رہا ہے یہ کیا چیز ہے کیا ان کو وہاں پر ملی ہے انہوں نے جو پتھر وہاں سے روک لیا ہے اس کا اور ترکی کے اندر جو لیک ہے اس کا تعلق کیا بنتا ہے کیا یہاں پر زندگی آباد تھی کوئی ٹیکنالوجی تھی تباہ کیسے ہوئی یہ بڑے راز کھلنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو سنوانے جا رہے ہیں ساؤنڈ یہ آپ نے غور سے سنا ہے یہ پہلا ساؤنڈ آپ کو سنوانے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوا کی وہاں پر ساؤنڈ کیا آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹک 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 کی آواز سنائی دے گی یہ اصل میں انہوں نے لیزر ماری ہے جو وہاں پر راک ہے اور آپ کی سکرین پر یہ تصویر راک کے چل رہی ہے یہ پتھر انہوں نے وہاں سے اٹھانے کی اب کوشش کی اب وہ سیمپلز کے طور پر یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے آپ یہ ساؤنڈ سنیے پھر آپ کو بلز کا گفتگو کا انسانی گفتگو وہاں پر کیا ہو رہی ہے وہ ساؤنڈ سناتے ہیں اوشین کا ساؤنڈ سناتے ہیں یہ سب کچھ لیکن سب سے پہلے آپ سنیے گا یہ ہوا کا وہاں پر ساؤنڈ ہے اور لیزر جو انہوں نے ماری ہے وہ کیسا ساؤنڈ آتا ہے سنیے ذرا آپ نے سنا اب آپ کو جو ساؤنڈ سنوانے جا رہے ہیں اس میں ایک لیڈی گفتگو کریں گی یہ پہلے آپ کو بتائیں گی کہ زمین کے اوپر گفتگو کرنے کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے بیل کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اوشین کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اور پھر مارس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر بیل کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا And here's what it might sound like on Mars. It may be hard to hear sounds of bells or chimes on Mars, but listen closely. And a conversation on Earth might sound like whispers on Mars. For example, This essay from Alex Mather, the student who named the rover. We are a species of explorers, and we will meet many setbacks on the way to Mars. However, we can persevere. Might sound like this on Mars. We are a species of explorers, and we will meet many setbacks on the way to Mars. However, we can persevere. Aapne suna, 
انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم یہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں یہ وہاں پر جا کر اصل میں انہوں نے ریکارڈیڈ ساؤنڈ چلائے کچھ تو آپ کو سنوایا تھے جو وہاں سے ریکارڈ کیے یہ سپر کیم لگا ہے دو مائکرو فون لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے مشن اپنا روور بھیجا ہے لیکن یہاں پر جو مثال کے طور پر انہوں نے کیپچر کیا ساؤنڈ وہاں پر جا کر چلایا تو آپ کو فرق نظر آتا ہے مثال طور پر اوشین کا آپ کو فرق نظر آیا آپ نے سنا کہ لیزر وہاں پر چلاتا ہے تو ٹک 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 کی ساؤنڈ آتی ہے کس طرح کی ساؤنڈ ہے اب آپ کو جو حیرت انگیز سائنٹسٹ قریب ترین پہنچ چکے ہیں ترکی کے ساتھ ان کو تعلق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دنیا آباد تھی ترکی میں ایک لیک ہے جس کو سالڈا کہتے ہیں اب سائنٹسٹ نے وہاں پر جو انفارمیشن بھیجی ہے اس کے مطابق جو ترکی کے اندر لیک ہے اس میں جو منرلس اور راک کے جو سینڈیمنٹس ہیں یہ سیم ٹو سیم وہی ہیں جو ہمیں مارس کے اوپر ملے ہوئے جو راک ہیں منرلز ہیں اس کے اندر سینڈیمنٹس جو پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیم ہیں اب یہاں سے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کے آثار مل گئے ہیں آثار کس طرح کہ یہاں پر پانی ضرور تھا یہاں پر پانی کے آثار تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیم منرلس یہاں کے ہیں جو ترکی کے اندر پائے جاتے ہیں اب ترکی میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا دوڑنے جا رہی ہے ترکی میں کیونکہ وہاں پر انسانی زندگی جو مارس کے اوپر ہے اس کا تعلق جڑا ہوا ملے گا یہ انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے اتنی زبردست بات ہے کہ مسلم کنٹری کو اب یہ موقع ملے گا کہ وہاں پر آپ کو پتہ چلے تاریخ کے پنے آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر آباد تھی اب سائنٹسٹ ابھی تک کیونکہ وہ جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر لیتے یا ان کو کوئی ایویڈنس نہیں مل جاتا تھا وہ اس پر ابھی تک بات نہیں مانتے لیکن بہت سارے سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ مارس کے اوپر زندگی آباد تھی ڈیفینیٹلی بات ہے آباد تھی اور اس آباد کاری کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر کوئی بڑی جنگیں ہوئی ہیں کچھ کیا ہوا انوائرمنٹ ایسا ہوا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور ایسی تباہی ہوئی اس کی کہ اس کے بعد پورے کا پورا مارس کا انوائرمنٹ ہی بدل گیا چاہے کوئی ایٹمی جنگ ہو چاہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو ٹیکنالوجی ہو کچھ ہو مارس کے اوپر موجود ہے دیکھیے اللہ پاک نے جو پلانٹس بنائے ہیں ایک چیز آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیجیے گا یہ کبھی بے مقصد نہیں بنائے آج اگر ارتھ کے اوپر ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں جو جنگیں اور جو جس طرح کے ایٹمی ہتھیار چلتے ہیں آپ کا پورے کا پورا ارتھ کا انوائرمنٹ بدل جائے گا یہاں تک صورت حال ہے کہ کم از کم سائنٹسٹ ابھی کہہ رہے ہیں کہ چالیس سے پچاس سال سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑے گی یہ تو ابھی ان کا اندازہ ہے لیکن بات اس سے زیادہ آگے بڑھ جائے مثال کے طور پر پچاس سال سورج کی روشنی زمین پر نہ پڑے آپ سوچ سکتے ہیں ارتھ کا کیا حال ہوگا لوگ مر جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے یہاں پر کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا اور اس کے بعد اسی طرح آپ کا انوائرمنٹ بدل جائے گا یہ صورت حال ہے کہ سائنٹسٹ اب فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں ہمیشہ سے پیچھے رکھا گیا سائنس کے حوالے سے ہم نے مذہب کو اتنا غلط اس کا استعمال کیا کہ قرآن کے اندر سائنس آج دیکھ لے اگر وہ اپنی معراج چاہتی ہے تو وہ قرآن کے اندر سے چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہی اور ریسرچ اس پر ہو رہی ہے لیکن ہم جو کہ تو بیٹھے فلانا تو ایسے فلانا تو ایسے ہم لوگوں نے تو ایسی ہم لوگ حالت ہو چکی تھی کہ تصویر حرام ہے تصویر حرام ہے آج سب سے زیادہ تھوبڑے ہمارے ہی نکلے ہوتے ہیں تصویریں اور اپنی سیلفیاں لینے کے لیے اور جو طبقہ ہمیں یہ منع کرتا تھا آج سب سے زیادہ وہ اس کا استعمال کرتا ہے آپ سوچ لیں ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہمیں سائنس میں پیچھے رکھتی ہے آج حالت یہ ہے کہ مارس کے اوپر زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا چاہے جتنے مرضی آپ مشن یو اے ای بھیج لے کر لے لیکن جو وہاں سے چیز نظر آئے گی وہی دنیا کو ماننی پڑے گی اب پوری دنیا پر راز کھلنے جا رہے ہیں دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں